ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ ನಾನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಎಣ್ಗಾಯಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ನ ಬಳಸಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ಇರೋ ಪೌಡರ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಎಣ್ಗಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಅಡುಗೆಗಳು ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಣ್ಗಾಯಿ ಪಲ್ಯನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಳು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ನಾವು ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಿಷ್ಟು ಪುಡಿಗೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಇವನ್ನ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಚಮಚದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚದಷ್ಟು ಪುಡಿ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಈಗ ಈ ಹುರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿಗೆ ಈ ಮಸಾಲನ ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೇ ತರ ತುಂಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಸೈಡು ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ತುಂಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಉಳ್ದಿದೆ ಇದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೇವಿ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಗ್ರೇವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಅದೇ ಬಾಣ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ನಂತರ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಆ ನಂತರ ಈ ತುಂಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಸಾಲೆನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ನ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರೇವಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಳಿ ನೀರು ಪುಡಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿನು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿನು ಎಣ್ಗಾಯಿ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಲಿಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಉರಿಲಿ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಒಂದ್ ಐದಾರು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ನೋಡಿದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಇದು ಇವಾಗ ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಜೊತೆನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಖಾರವಿಲ್ಲದನ್ನೇ ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ